வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டினுக்கான மாதிரி வினாத்தாள் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி வினாத்தாள் வந்து தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேருக்குமே இருக்குது மொத்த டைம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் நடக்கக்கூடிய எக்ஸாம் நூறு மதிப்பெண்களுக்கு அந்த நூறு மதிப்பெண்களுக்கு முன்னாலேயே கொடுத்துருக்காங்க அனைத்து வினாக்களும் சரியான அச்சு பதிவாகி உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும் அச்சு பதிவில் குறையிருப்பின் அரை கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கவும் நீளம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கு அடிக்கோடு இடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த கொஸ்டின் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் பதினாலு ஒன்வேடு முதல்ல வந்து பதினாலு ஒன்வேடு கொடுக்குறாங்க அந்த பதினாலு ஒன்வேடுமே சூஸ் த பெஸ்ட்டு தான் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுதல் அப்படிங்கிறதுல தான் கொடுக்குறாங்க அதன் பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ மார்க் கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க அந்த டூ மார்க் கொஸ்டினும் முதல் பதினாலு ஒன்வேடு அடுத்த டூ மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பத்து டூ மார்க் கேட்குறாங்க அந்த பத்து டூ மார்க்கில் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் இது வரைக்கும் லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு தான் கம்பல்சரி கொஸ்டின் இருந்தது இந்த வருஷம் டென்த்துக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை இந்த கருத்துக்களை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே பார்த்தோம்னா சார்பு வரையறு பதினஞ்சு ஒன் பத்து ஒன்வேடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு கொடுத்து உங்களை பத்து எழுத சொல்கிறாங்க அந்த பத்து ஒன்வேடு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கு கொடுக்குறாங்க பைத்தஞ்சு ஐம்பது அந்த ஐம்பது ஒன்வேடுமே ஆப்ஷன் கிடையாது மொத்தமாக பத்து ஒன்வேடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு ஒன்வேடு கொடுத்து அந்த பன்னெண்டில் ஏதாவது பத்தை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எழுதணுன்ற மாதிரி இதுலேயும் கம்பல்சரி கொஸ்டின் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் கிடையாது நாற்பத்தி ரெண்டு அதாவது விநாயகன் நாற்பத்தி ரெண்டு வந்து கட்டாய வினான்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டாவது கொஸ்டினும் நாற்பத்தி ரெண்டாம் நம்பர் கொஸ்டினும் கம்பல்சரி கொஸ்டின் அடுத்து பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டில் வந்து போன வருஷம் வந்து கிராப் ஜாம்ட்ரிக்கு வந்து பத்து பத்து மார்க் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த வருஷம் அதை எட்டு மார்க்காக குறைச்சிருக்காங்க ஈரட்டா பதினாறு நாப் விநாயகன் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு ரெண்டுக்குமே பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அல்லது சாய்ஸ் கொடுத்து ரெண்டு கொடுத்து ரெண்டுக்கு ரெண்டில் ஒன்று வந்து சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இந்த இது எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த சாப்டர்லேருந்து என்ன யூனிட்லேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ளூ ப்ளூ பிரிண்ட்டு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எந்தெந்த இதுலேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்றத பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த சம்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து பொது தேர்வில் சிறந்த முறையில் எழுதுறதுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை பற்றிய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்க இந்த பிடிஎஃபோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்